চলো আজকে আমরা কাঞ্চনমালার কাকনমালায় গল্পটির চার পাঁচ এবং ছয় অর্থাৎ ঘ উম চয় তিনটি প্রশ্নের তিনটি প্রশ্নের উত্তর এই ভিডিওতে জেনে নেই দেখো ঘ নম্বর প্রশ্নে কি বলেছে তোমার মা বাড়িতে কি ধরনের পিঠা বানায় লেখো অর্থাৎ তোমার আম্মু বাসায় কি ধরনের পিঠা বানায় তোমাদের কিংবা তোমাদের বাড়িতে আসলে কি ধরনের পিঠা বানানো হয় সে প্রশ্নের উত্তর কিন্তু অর্থাৎ সেই উত্তরগুলো কিন্তু তুমি এখানে লিখে ফেলতে পারো তাহলে কি কি পিঠা বানাতে পারে আমি যেমন বলতে পারি আমার মা বাড়িতে ভাপা পিঠা কিংবা পাটিসাপটা পিঠা কিংবা চিতই পিঠা নকশি পিঠা এগুলো বানায় তোমরাও কিন্তু তোমার মা বাড়িতে কি কি পিঠা বানায় সেগুলো এই প্রশ্নের উত্তরে লিখে ফেলবে তাহলে দেখো আমরা পরের প্রশ্নটি দেখছি অচেনা লোকটি রাজার প্রাণ রক্ষার জন্য এগিয়ে না এলে না এলে এগিয়ে না এলে কি হতো অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছি অচেনা লোকটি যদি রাজার প্রাণ রক্ষার জন্য এগিয়ে না আসতো তবে কিন্তু রাজা নানা দুঃখ যন্ত্রণায় অর্থাৎ সূচ সূচ যে তার গায়ে অনেক বিধে ছিল সেই দুঃখ যন্ত্রণায় কিন্তু সে রাজার মৃত্যু হতো এবং রাজা রাজার যে নকল রানী ছিল অর্থাৎ পরবর্তীতে যে নকল রানীর কথা আমরা গল্পে দেখতে পারি রানী কাকনমালা সে কিন্তু রাজ্যকে আরও অনেক বেশি বিশৃঙ্খল করে ফেলত তাহলে এটি হতো কিন্তু অজেনা লোকটি অচা অচেনা লোকটি রাজার প্রাণ রক্ষার জন্য এগিয়ে না এলে চলো আমরা চার নম্বর প্রশ্নটি দেখে ফেলি তুমি কি মনে করো অচেনা লোকটির কারণে রাজার প্রাণ রক্ষা পেল তাহলে বন্ধুরা এখানে তুমি তোমাদের মতামতটি লিখবে তাহলে চলো আমি আমার মতামতটি এখানে বলে ফেলি আমি অবশ্যই মনে করি অচেনা লোকটির কারণে রাজার প্রাণ রক্ষা পেল কারণ অচেনা লোকটি যদি না আসতো তাহলে কিন্তু রাজার শরীর থেকে এরকম লক্ষ লক্ষ যে সুদ ছিল সেটিও বের করা সম্ভব হতো না এবং রাজার কিন্তু প্রাণ রক্ষাও পেত না তাই আমি আমার আমার মতে অচেনা লোকটির কারণে রাজার প্রাণ রক্ষা পেল তোমরাও কিন্তু গল্পটি পড়ে তোমাদের যে মতামতটি সেটির উত্তরই কিন্তু এই প্রশ্নটি প্রশ্নের উত্তর হিসেবে লিখবে তাহলে বন্ধুরা এই তিনটি প্রশ্নেও তোমাদের যদি আরও কোনো প্রশ্ন থাকে কিংবা কোনো জিজ্ঞাসা থাকে আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানিয়ে দেবে ধন্যবাদ বন্ধুরা